ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കിട്ടിലൻ പിസ്സ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതും വീട്ടിലുള്ള ചുരുക്കം ചില സാധനം കൊണ്ട് തന്നെ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പിസ്സയ്ക്കുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് ഒരു അര ചെറിയ ഗ്ലാസ് അര ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദയും ഒക്കെ ഒന്നാവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി അല്പാൽപ്പമായി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തി പരുവത്തിൽ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി കുറേ നേരം കുഴച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഡോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായി വരുള്ളൂ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചാലും മതി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്രയും ഒഴിക്കണ്ടോ അത്രയും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ച് നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിസ സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വലിയ പഴുത്ത തക്കാളി ഒരു ചെറിയ സബോളിയുടെ പകുതി ചെറിയൊരു തുണ്ണം ക്യാപ്സിക്കം ഇത്രയും ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിക്കാം അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതൊന്ന് വെള്ളം നന്നായി വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഈ ഒരു പരുവമാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പൈസസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് എല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു പരുവമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം പിസ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രൈം പാനിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫ്രൈം പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോ ആ ഫ്രൈം പാനിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിൽ ഞാനൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒരേ വലുപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് കൂടെ ചേർക്കണം സോസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ രീതിയിൽ വരുന്നത് രീതിയിൽ വേണം നമുക്കിതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മുസറല്ല ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കവും സബോളയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തും ചേർക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സബോള കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സബോളയും ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചിക്കൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ചിക്കൻ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചിക്കനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മൊസറല്ല ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മൊസറല്ല ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുസറല്ല ചീസും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ദോശ സ്റ്റോണ് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പാൻ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സിമ്മിൽ വേണം ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് പകർത്താം അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓവൺ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് തയ്